clock runs down, whatever happens, you can't stop it. So hold on, hold on to your dream. I'm not afraid of 
2 und es fällt uns immer noch schwer zu glauben, dass ihr alle gekommen seid. Aber ein schöneres Geburtstagsgeschenk habe ich gestern schon gesagt, konntet ihr uns nicht tun. Danke, danke, danke. Wer braucht schon Ohren, wenn er ein schönes Hemd dran hat? Sie sind irgendwo unter diesem roten Mock versteckt. Hey Kinder, wie die Zeit vergeht. Ausziehen ist später und nur fürs Publikum. Es ist schon komisch, wenn man irgendwann feststellt, dass man genauso alt geworden ist wie die Person in dem Song, um den es jetzt geht. Das ist eine alte Dame. Ich widme den Marina, weil sie weiß genau, worum es geht. Also es ist eine alte Dame, die hat eine Radiostation. Und sie macht so eine Art Dominant. Sie gibt allen Leuten die Chance, da anzurufen und über ihre Probleme zu reden. Und das tun sie auch alle und sie sind alle glücklich. Und irgendwann stirbt diese alte Dame. Und dann sind sie alle wieder alleine. Radio Arkham. There's an old lady living in the mall 
war, man hätte mich auf ein Internat geschickt und das erste, was ich auf diesem Internat entdeckt habe, war an der Eingangstür zum Schulgebäude, ich stand ein Automat und an dem konnte man sich Kakao kaufen, kostete 50 Pfennig auf dem Schulhof sozusagen. Heute gibt es mehr Crystal Meth auf dem Schulhof oder Crack oder irgendwelchen anderen Scheiß. Ich habe drei Kinder und ich habe keinen Bock, dass die in so einer Atmosphäre auflaufen oder aufwachsen, 
wie wir sie momentan haben, so 19-Jährige, 9-Jährige abschlachten und äh, das ins Internet stellen und es auch noch geil finden. Da frage ich mich so ein bisschen, was mit dieser Gesellschaft irgendwie los ist. Und der nächste Song ist für meine Kids und für alle Eltern, die Kids haben und der heißt Watch Out.
den er liebt. Wir sollten ihn ganz genau anschauen, weil eine Beziehung zu finden, die cool ist und die funktioniert, ist echt selten, wenn sie lange halten soll. Und solche Dinge wachsen nicht auf den Bäumen. Und things like this.
conditions for crash landing And I'm not sure if I can stay Das nächste Stück, damit hat es eigentlich letztes Jahr wieder alles angefangen, der ganze Quatsch. Und es ist wunderbar, dass ihr den ganzen Quatsch auch wieder mitmacht. Dankeschön. Und ich möchte aber jetzt gehört, und ich gerade Klänge auch von uns, die habt ihr vorher noch nicht gehört. Und als wir trainiert haben für diese Konzerte, rutschte Christian irgendwann auf Knie durch den Übungsraum, weil er ist ja erst seit 20 Jahren bei uns in der Band. Und brüllte, ich bin Begrüßt mit mir Martin Huch von allem, was rutscht.
Ja, für die junge Nachrichten. Prost. So, ich finde, Konzerte im März sind immer ganz schön risikoreich, weil im März fängt man sich immer ganz besonders gerne eine beschissene Erkältung ein. Dann steht die ganze Band mit Rotznase auf der Bühne und kann nicht singen. Aber Gott sei Dank gibt es ja seit alten Tagen alte Hausmittel, die davor bewahren können. Sie schmecken zwar nicht besonders gut, aber was soll's? Milk and Honey. Was jetzt kommen wurde, im Endeffekt 1992 geschrieben. Da wusste keiner, was dieses Jahr so passiert. Aber irgendwie haben wir auch eine Wahrheitsdruck im Festen, die Zukunftsvisionär ist, weil die zweite Strophe geht folgendermaßen. Das muss man sagen, für alle, die es nicht wissen oder zu wenig Fernsehen gucken oder Zeitung lesen. Der Spitzname des amerikanischen Verteidigungsministers ist Mad Dog. Okay? Pass auf. Die zweite Strophe heißt: There are mad dogs in our governments with dollar bills and guns in hands. Building walls and knock them down, first destroy them by the town. They write the book of history with lots of blood and misery. And every page is drowned in red, so you sleep well in your bed. When God goes home. Oh, 
my cares Moments and all my dreams The fantasy goes to its feet Drifting away and left away And nothing's left to say Hey, hey Destroyed by the time they write the book of history, lots of blood and misery, and every page is drowned in red, shaped well in your breath. And if you feel alone at night, no one's there to hold you down. Call me up, switch on the light, and I'll help you through the night. I give you everything I got. It's not that you leave me, but just a little wheel, and this machine will steal. Moments in our nights We forget the world outside Take my hand and not take yours Then we shut the doors And if you feel alone at night No one's there to put you down Call me out, switch off the line And I help you through the night I give you everything I got It's not much, believe me, but I'm just a little weak And this machine will stand Gestern haben wir was gemacht an der Stelle, was wir eigentlich fast nie machen oder selten. Wir haben, äh, wir haben zwei Menschen äh, verlobt. Hoffentlich bald gerade verheiratet. Ronny durfte Doreen einen Heiratsantrag machen, dann hätten sie hat Ja gesagt. Wir haben die Welt vielleicht und hoffentlich ein bisschen verbessert. Ähm, da kam heute jemand zu mir und meinte, und wer, welcher Heiratsantrag kommt heute? So, Leute, pass auf, wir haben keinen Heiratsantrag. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und, äh, ich kann, nicht, ich kann nicht anders. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, mit denen ich es noch werden wollen, ich weiß, wir haben es irgendwie immer leicht gemacht. Aber manchmal komische Songs geschrieben, manchmal die Hits nicht gut gespielt und dann waren wir weg. Aber ihr hattet auch andere Bands neben uns. Und. Äh, dann sind wir abgehauen und nicht so richtig wiedergekommen. Jetzt sind wir wieder da und das ist alles. Aber klappt uns. Auch wenn wir weit weg sind im Universum. 
Gymnasium. Bei Kapellen, die mit W anfangen und alles aufhören. Der war immer noch der gleiche Idiot ist wie immer. Und Kai auch, Christoph auch, ich, Christian und Rainer. Trotzdem haben wir ein gutes Herz. Und wir sind immer für euch da. Und deswegen seid bitte ruhig und überlegt euch gut, was ihr sagt. Wollt ihr uns weiter? Zeit in die Nähe vertragt. Das einzige Problem ist, es wird eine verdammt geniale Hochzeitsnacht. Und jetzt kommt unser Hochzeitssong. Zu diesem Lied kann man nicht tanzen, aber ich habe Videos gesehen, wo Menschen sich das gewünscht haben und barfuß. Genau, im Tanzsaal von Edemissen. Bei einer Hochzeit, die wir alle so nicht erleben wollten, sich verhaftet haben. Aber die Liebe fällt da hinten, wo sie Platz hat. Und dieser Song fällt jetzt hier rein. Der geht ungefähr so. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Das 
שמו שימו, אבל אדם אז קרן גזס מאוד זמנית, אז אתה נמצא ברצ'ל דייס בייזי פליטור מאחר כבר, אבל אני חייב לזה טישר ובאופן, ובאופן אפילו ידרוף, תראו להיטן דרוף, זה טוב אוספר, ברינג לי הום, ובאת כסף, ובאת אני בסוף נהנת אבי דאב לי ואת כותב. Ich war das war eines der besten T-Shirts, die wir jemals gemacht haben. Dann sind wir nach Amerika geflogen und wollten ein Video drehen mit ganz vielen Indianern und so und haben es auch gedreht. Super Wetter, alles war schön. Dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden und die Hälfte war im Kasten und dann hat es geschneit. Das ganze Monument Valley war weiß und wir mussten alles normal machen. Es war eine wilde Zeit. Wir waren lange da und irgendwann wollten wir wirklich auch nach Hause.
Gott sei Dank, ein Mensch, der sehr gerne hier gewesen wäre, der gerade kein mich ein paar Jahre begleitet hat. Und äh, ja, war nicht Hoffnung, dass er in dieser wahren Welt hier, die wir als wahr empfinden, vielleicht da oben oder hier sein kann und zuschauen kann. Er hat es nicht geschafft. Er ist am 6. Dritten beerdigt worden. Und äh, ich weiß nicht, ob der Tod ein Ende ist oder einfach eine Tür. Heute Abend glaube ich, der Tod ist einfach eine gottverdammte Tür. Und wenn wir 12.000 Leute sind, dann sind wir heute Abend 12.001. Das Lied ist für Söhne. Das heißt Haunted Head and Heart.
Schräten nach oben und uns kühle Luft auf die Bühne entgegenfächelt. Rhythmisch und synchron. Die zweite Strophe folgt nach dem ersten Refrain, das ist keine Einheit. Und ich sag euch Bescheid. Der eine oder andere kennt das Stück vielleicht schon und darf auch gerne den Refrain mitsingen. Herr Kapellmeister? Damit ist schon ehrlich gelegt geworden. Das schafft Gero das auch.
von Wurms. Diese frische Luft. Ganz wunderbar. Okay, die nächste Nummer ist für den Berliner Flughafen und heißt äh, heute am Arsch, morgen am Arsch. <lacht> Thank you. 
Wir haben uns überlegt, wir können ja nicht jeden das gleiche spielen, also müssen wir hier auch noch ein paar Stücke ändern. Jetzt kommt auf alle Fälle eins, was wir gestern nicht gespielt haben. Aber von euch war ja gestern auch keiner da, oder? Siehst du, das war mir klar.
und die es am schönsten auch ganz ruhig sind. was wir hier tun, gibt es eigentlich nur aus einem einzigen Grund. Und das ist eine Ansage, die werde ich jeden Abend wiederholen. Und zwar, weil es mal einen Menschen gab, das war der Chef von Nova Concerts, der hieß Wolfgang Besener und der hatte die Vision 2013, die Band zu fragen, ob sie nicht noch mal ein Konzert spielen möchte auf dem expo gelände damals. Und wir haben uns alle angeguckt und er hat uns gesagt, wir regeln alles für euch, ich plane was, hat uns einen Vorschlag gemacht und dann haben wir das getan. Und das war ein wunder, wunderschöner Tag. Mit super Wetter, tollem Publikum und wir hatten alle Spaß und sind alle grinsend von der Bühne gegangen und irgendwann, zwei Jahre danach, hat er dann nochmal gefragt, ob wir das nicht vielleicht nochmal tun würden, so in fünf Jahren wieder und dann wir dann Klassentreffen zwei, machen es aber dann im März und wir haben gesagt, hey, es war so klasse und er hat so cool gemacht, klar tun wir das und dann ist Wolfgang gestorben leider. Und diese Chance, die wir hier heute spielen, widmen wir alle Wolfgang, weil ohne ihn würden wir jetzt nicht hier sein und ihr auch nicht. Und dann haben wir angefangen und wollten eigentlich nur eine Show spielen und haben gehofft, dass es vielleicht zwei werden, die dann so nach drei Monaten ausverkauft sind. Und irgendwie war es halt so, dass wir am ersten Abend, nachdem ich das morgens im Radio angekündigt habe, für das erste Konzert ausverkauft und nach dem um vier war das zweite ausverkauft am nächsten Tag und dann sind wir so ein bisschen durchgedreht, weil wir nicht wissen warum und wieso und weshalb. Drei Wochen später war das dritte ausverkauft und wir haben so einen kleinen Film gedreht und dazu ein bisschen Musik gemacht und dachten, den brauchen wir, den brauchen wir nicht mehr. Aber die Zeit, die wir im Studio verbracht haben, um diese Musik aufzunehmen, war sehr schön und deswegen haben wir nicht nur einen Song aufgenommen, sondern dann haben wir auch noch gedacht, nehmen wir doch noch einen auf und das hat immer noch Spaß gemacht. Und dann haben wir gedacht, komm. Nehmen wir doch noch ein paar auf und dann waren es auf einmal sechs. Und dann haben wir uns überlegt, man könnte auch eine Platte machen, aber wir haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. 
Weil wir haben uns 2008 aufgelöst, damit wir eins nicht verlieren. Die Freundschaft, die uns seit 20 Jahren verbunden hat. Und das wollen wir auch behalten. Und jetzt geht es uns gerade ausgesprochen gut. Und da haben wir Schutz. Und deswegen haben wir beschlossen, wir begeben uns nicht wieder in diese Bühne des Geschäfts mit Rock'n'Roll und Plattenfirmen und alle wollen irgendwas und ziehen hier und ziehen da und wir müssen Dinge tun, die wir nicht tun wollen, sondern wir tun genau das, was wir Lust haben. Und zwar ein Jahr lang Spaß haben. Trotzdem haben wir neue Songs geschrieben und hier kommt alle.
Neulich lag ich in meinem Hotelzimmer des Nachts und zippte durchs Fernsehen und landete bei N24, glaube ich. Und da läuft hier unten über dieses Spruchband durch. Und ich gucke da so hin und plötzlich steht da Breaking News. Kai Winkfeller, Sänger von Fury in the Slaughterhouse, lernte Englisch beim Spielen mit Plastikflugzeugen. Und ich dachte mir, jetzt hast du es geschafft. <lacht> Zweite News war, Donald Trump lädt einen Journalisten vom Briefing des Weißen Hauses aus. Und ich dachte mir, das ist also deutsches Fernsehen. Zuerst die Pappnase von Fury und dann der König der Affen. Und ich verkaufe jetzt Plastikflugzeuge. <lacht> Womit wir beim Thema werden. Ich meine Plastikflugzeuge, sind mal König der Affen. Every generation got its own disease.
anhören, den ihr kennt. Von den anhören, den ihr wirklich gut kennt. Dann zeigt uns, wie gut.
Alter, wahnsinnig! Wahnsinnig gut!
Intellektuell gesehen, sondern auch in der Ausführung, dann spielen wir sofort drei Nummern. Pass auf. Sollen wir ein Spiel? Mist, ich dachte, ich hätte Feuer. Das ist, das ist ein. Das war die erste Lüge. Jetzt kommt die zweite Lüge. Ich lüge euch an. Das war billig, ne? Das war ein total populistischer Dreckscheiß. Alternative ja. Es ist eine große Ehre und ein großes Vergnügen, dass ihr alle hier seid. Vielen, 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 vielen Dankeschön. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, ich habe noch extra die Haare schön gemacht. Ich kann das verstehen, ich freue mich auch noch ein Schiss mal aus.
Ich lasse Thorsten mal ein bisschen spielen. Thorsten Wingefelder. dazu verdonnert hat, zusammen in Urlaub zu fahren und Songs zu schreiben. Also bestiegen wir den kleinen, was war es, Renault, oder? Den kleinen Renault von Christoph. Kengu. Und fuhren damit in die Adèche. 
hatten alles dabei, was man braucht, eine Gitarre und sonstige Dinge, die Rock'n'Roll Menschen so brauchen, um Songs zu schreiben. Und dann äh, saßen wir da unten und fingen so an und stellten fest, wir brauchen so eine Anlaufstelle. Also suchten wir uns eine Bar, wir fanden noch eine. Die war noch mit einem leichten Problem verbunden. Klöster sprach kein Französisch und nicht ein bisschen. Je veux, je veux, je veux. Genau. Und vom ersten Moment, wo wir da saßen, mussten wir uns Geschichten darüber anhören, wie wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Und die Deutschen sind ja eh scheiße und so. Ja. Und irgendwann, nachdem wir Christus Französisch aufgebessert hatten, sagte Christoph eines Abends den wahnsinnig wichtigen Satz. Das wäre es gewesen. Nein, Christoph sagte, ich, moi, Renault, französisches Auto, gut. Daraufhin bekamen wir ein Getränk und wurden nie wieder auf den zweiten Weltkrieg angesprochen. Und da fällt mir ein. Wir sollten nicht vergessen, dass wir dank Europa mittlerweile 70 Jahre Frieden haben und dass wir aufpassen sollten, dass diese Europa auch erhalten wird. Manchmal ist das Sitzen in einer kleinen Bar in Frankreich, das Nennen von französischen Automarken und das Lied dabei zu verklappen von Pastis mehr für die Völkerverständigung geeignet als andere Dinge. Hier kommt ein paar die Polizist. Ah, Tres, Tres, Quattro, Seco, Los. Los avant, los avec, los avec. There's a little cute town where we decided to stay Everything was fine, and nothing that we missed when we spent our nights At the Bobby Bully A plus point is, if you drive a French car Laugh about jokes in the Second World War Ich würde euch gerne mal was bitten. Falls irgendjemand noch ein altmodisches Feuerzeug am Start hat, auch gut. Sonst nehmt eure Handys, schaltet die Taschenlampe ein, holt alles raus, was leuchtet. Das ist euer Moment.
Warte ich davon auf der Treppe, oder? Ja, die letzte Bahn fährt, glaube ich, oder so. Die letzte Bahn. Ja, du schaffst du da noch. Kannst du noch so warten? Wir gehen noch niemals ohne Verbeugung vor, das würden wir nicht tun. Einer geht noch. Oh 